పద్దెనిమిది లక్షల డెబ్బై వేల మందికి వైరస్ అంటింది దునియా మొత్తంలో నాలుగు లక్షల మంది ప్రాణాలు పోయినాయి ముప్పై మూడు లక్షల అరవై ఐదు వేల మందికి నయమైంది ఇక మన దేశానికి వస్తే రెండు లక్షల నలభై వేల మందికి అంటే ఆరు వేల ఏడు వందల మంది ప్రాణాలు తీసింది ఇక మన తెలంగాణకు వస్తే మూడు వేల మూడు వందల మందికి మీదనే వైరస్ సోకింది మొన్నటి దాకా లాక్డౌన్ గంత స్ట్రిక్ట్ గా అమలు చేసిన కేసులు అయితే ఆగుతలేవు మరి అన్ని దేశాలలో గిట్లనే ఉండొచ్చునా స్పెయిన్ జర్మనీ ఇటలీ ఇంగ్లాండ్ దేశాలలో లాక్డౌన్ దెబ్బకు వైరస్ కు మొసమర్రకుట అయ్యింది కేసులు పెరుగుతుంటే లాక్డౌన్ పెట్టి కేసులు తగ్గినాక లాక్డౌన్ ఎత్తేసిండ్రు అప్పట్లో రోజుకు ఎనిమిది వేలు పదివేల కేసులు అయితే ఇప్పుడు మూడు వందలు నాలుగు వందల కేసులే అవుతున్నాయి ఈ దేశాలలో అంటే లాక్డౌన్ లో అందరిని ఇంట్లో పెట్టి కరోనా కంట్రోల్ చేసి అటెంక పబ్లిక్ ను బయటకు ఇచ్చిరన్నట్టు ఇప్పుడు ఆఫీసులు కంపెనీలు దుకాణాలు అన్ని ధరించుకున్నారు మంచిగా కానీ మన తానేమో ఉల్టా నడుస్తున్నది ఫస్ట్ లాక్డౌన్ పెట్టిన ఆరు వందల యాభై ఏడు కేసులుంటే అన్ని కుల్లా అవుతున్నప్పుడు రెండు లక్షల ముప్పై ఏడు వేల కేసులు దాటినాయి అప్పట్లో రోజుకు నూరు రెండు వందల కేసులు అయితే ఇప్పుడు ఎనిమిది వేలు తొమ్మిది వేల కేసులు అవుతున్నాయి మనం వైరస్ ను మంచిగా కంట్రోల్ చేస్తున్నామని దునియా అంతా తారీఫ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇటలీని దాటేసి ఎక్కువ కేసులు ఉన్న ఆరో దేశం అయ్యింది ఈ రువ్వడి చూస్తుంటే జల్దిగానే ఇంకో రెండు దేశాలను దాటేటట్టున్నాం ఇంకో దిక్కు సోమవారం సాంది గుళ్ళు మసీద్లు చర్చులు బాల్రు పబ్బులు బొబ్బులు కూడా ఓపెన్ అవుతున్నాయి కేసులు తక్కువన్నప్పుడు లాక్డౌన్ పెట్టుకుని కేసులు పెరిగినాక లాక్డౌన్ కు లాక్ తీసినామన్నట్టు మన దేశంలో ఈ నెల వచ్చే నెల కేసులు బగ్గా పెరుగుతాయని కొందరు ముందే చెప్పింది నిజమైతుంది అన్నట్టు కరోనా తోటి కలిసి బతుకుంటని అది మనకు అంటకుండా మన జాగ్రత్తలు మనం ఉండరు తప్ప ఇంకో మార్గం అయితే లేదు జర ఫైలంగా ఉండు రే